السلام علیکم یہ بات ہے چھ جون دو بیس کی میں اور میرا دوست بلال جو کہ مجھ سے بھی بڑا ریل فین ہے اور پاکستان ٹرینز کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل چلاتا ہے ہم دونوں لاہور سے قریب کچھ جگہوں پر ریل فیننگ کی غرض سے نکلے اور وہ بھی اپنی موٹر سائیکلز پر ڈبل سواری پر پابندی ہونے کی وجہ سے ہم دونوں الگ الگ موٹر سائیکلز پر تھے اور ہمارا ٹارگٹ دو اسٹیشنز کوٹ رادا کشن اور پریم نگر کو کور کرنے کا تھا لاہور سے کوٹ رادا کشن کا راستہ تقریباً پچپن کلو میٹر کا ہے اور جب بھی شہر سے دور جانا ہو تو آپ کی موٹر سائیکل فٹ ہونی چاہیے میری موٹر سائیکل کی چین کچھ ڈھیلی تھی اس کو صحیح کروا کر ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ آگے کو جل دیے کانا کاچھا سے تھوڑا پہلے ایک جگہ خوبصورت سورج مکھی کے پھول نظر آئے تو ادھر کچھ شارٹس لینے کے لیے رک گئے ابھی پھولوں کی کچھ تصویریں بنا ہی رہے تھے کہ سامنے سے اب ٹریک پر لوکوموٹیو کی لائٹ نظر آئی وقت کے حساب سے یہ پاک بزنس ایکسپریس تھی جو لاہور پہنچنے کے قریب تھی فوراً ہی کیمرہ ٹرین کی طرف کیا لیکن آؤٹ آف نو ویئر ایک انکل جن کو غلط ٹائم پر غلط کام یاد آیا جو دکھایا نہیں جا سکتا خیر تھرٹی تھری اب پاک بزنس ایکسپریس کے روانہ ہونے کے بعد آگے کا سفر جاری رکھا اور پھر کانا کاچا سے کچھ آگے ایک جگہ رکے جہاں پر ایک برساتی ندی پر نائن آرچز والا برج بنا ہوا ہے لیکن یہ آرچز سائز میں بہت چھوٹے ہیں ہلو کی اور جیا بگا کراس کرنے کے بعد ایک جگہ رکے جہاں پر چھوٹا سا بازار تھا ایک شربت والے سے اس کے شربت کی معلومات لیں جو کہ اس نے خوش دلی سے بتائیں جی سر اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں ملنگا ہوتا ہے گول کے پیرا ناریل گری اور چھلکا اور بادام اور سنگر کا شربت طاقتور چیز ہے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے سندل کے شربت کے بارے میں جاننے کے بعد کچھ فروٹس کی شاپس دیکھی جہاں پر تازہ پھل مل رہے تھے خاص طور پر پھلوں کا بادشاہ آم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمیں دعوت دے رہا تھا اس چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ ہی آگے چلے تو روڈ کے ساتھ ایک جگہ تربوز کے کھیت دیکھ کر رک گئے کیونکہ میں نے پہلے کبھی تربوز کا کھیت نہیں دیکھا تھا تربوز کے کھیت کے ساتھ ساتھ ٹماٹر اور سبز مرچ کا کھیت بھی موجود تھا اور پکے ہوئے ٹماٹر کچھ ہی دیر پہلے توڑ کے جمع کیے گئے تھے کھیت کے ساتھ وہاں کے مالک نے تربوز کی دکان بھی کھولی ہوئی تھی اور کافی لوگ تازہ تربوز اپنے ساتھ خرید کر لے جا رہے تھے اور کچھ لوگ وہیں پر بیٹھ کر بھی کھا رہے تھے تھوڑی دیر بعد ہم نے رائیونڈ سٹی کو بائی پاس کیا اور بائی پاس پر ہی موجود ریلوے کراسنگ پر کچھ دیر کو رکے یہ ریلوے لائن رائیونڈ سے کسور اور پاک پتن کو جاتی ہے اور اس پر صرف فرید ایکسپریس چلتی ہے لیکن آج کل لمیٹڈ آپریشن کی وجہ سے یہ سیکشن بند ہے جلد ہی ہم کوٹ رادا کشن پہنچ چکے تھے اسٹیشن کے نزدیک ہی موجود یہ نہر شہر کے بیچوں بیچ گزرتی ہے اور بہت اچھا منظر پیش کرتی ہے میں ادھر پہلے بھی آیا ہوا ہوں اس لیے یہاں کے راستوں اور جگہوں سے واقف ہوں اسٹیشن سے تھوڑا سا باہر ہینڈ پمپ کے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھو کر خوب فریش ہوا ساتھ میں دوست ہونے کا ایک فائدہ تو ہوتا ہے 
कि आपकी वीडियोस भी बन जाती हैं फ्रेश होने के बाद हम कोर्ट राधा किशन स्टेशन की बिल्डिंग में दाखिल हुए ये एक पुराना शहर है जिसका नाम पार्टीशन से पहले का रखा हुआ है और पाकिस्तान बनने के बाद तब्दील नहीं किया गया यहाँ का स्टेशन नहायत पुरसकून है और काफी सारे दरख्तों से भरा हुआ है कोर्ट राधा किशन पर हमने टोटल तीन ट्रेन को कैप्चर किया सबसे पहले आने वाली ट्रेन थी सेवन अप तेजगाम जो कराची से रावलपिंडी के दरमियान चलती है इसको लीड कर रहा था जेड सी यू पी थर्टी सिक्स थ्री फाइव थ्री इस लोकोमोटिव के सामने लाल पट्टी इस बात की निशानदही कर रही है कि ये लोकोमोटिव पाकिस्तान में असेंबल हुआ है अगली ट्रेन जो हमें अनएक्सपेक्टेड मिली वो थी एक खराब कोचिस का रेक जो सही होने के लिए मुगलपुरा वर्कशॉप पर जा रहा था इस रेक की लीड पर था जी एम यू थर्टी एस आर फोर सेवन डबल टू जो कि काफी पुराना लोकोमोटिव है आखिरी ट्रेन जो कोर्ट राधा किशन पर हमने कैप्चर की वो थी एट डाउन तेजगाम जो रावलपिंडी से कराची जाती है इसकी लीड पर था एच जी एम यू थर्टी आर एट टू ज़ीरो सेवन जिसमें ई का पावरफुल डीजल इंजन मौजूद है इन तीनों ट्रेन्स को कोर्ट राधा किशन पर कैप्चर करने के बाद अगली ट्रेन आने में काफ़ी टाइम बाकी था जिसको हमने वापसी के रास्ते पर मौजूद प्रेम नगर रेलवे स्टेशन पर कैप्चर करना था इस व्लॉग के अगले पार्ट में आप देखेंगे कोर्ट राधा किशन का मशहूर बोंग पाए का लंच और प्रेम नगर रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग और फिर वापसी का सफ़र उम्मीद है आपको यह आज का व्लाग पसंद आया होगा जल्द मिलते हैं दूसरे और आखिरी पार्ट के साथ अल्लाह हाफिज़